Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pobitro mahe Ramjan e shubhicha Ramjanul Mubarak Ami amar aske ji already apna the title ta dikhechen shobai ami ei Ramjan e amader khadda bash ebong amra ojon niyontron korbo kibhabe she diye kotha bolbo to tar age live ti shona jacche kina thik ache kina jodi comment ektu bolen tahole ijiyob ami ektu dekhe nei thik ache kina मनोज सहकार आशा कर पवित्र माहे रमजान शुभे सबा के আবারো সবাইকে রমজানুল মোবারক আসুন আমরা মহান রব্বুল আলামিনের কাছে সবাই সেজদার মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা জানাই যিনি পরম রহমান ও রহিম আমাদেরকে এখনো সবাইকে সুস্থভাবে বাঁচিয়ে রেখেছেন সবাই আমার সাথে বলেন আলহামদুলিল্লাহ আমি আমার অলরেডি আজকে ভিডিও হেডিং এ লিখেছি যে রমজানে আমরা খাদ্যাভ্যাস কি এই রমজানে কি হওয়া উচিত কারণ এই রমজান ঠিক একটু ব্যতিক্রম আপনারা জানেন যে এই রমজানে বর্তমানে করোনার মতো ভয়ানক একটি কমিউনিকেবল ডিজিজ ছোঁয়াছে রোগ প্রাদুর্ভাব ছড়িয়েছে এবং কয়েক লক্ষ লোক অলরেডি পৃথিবী থেকে চলে গিয়েছে সো এই রমজান আমাদের জন্য একটু ব্যতিক্রম এই বছরের জন্য সো আমরা এই রমজানে আমাদের খাদ্যাভ্যাস কি হওয়া উচিত এবং পাশাপাশি যেহেতু আমি বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ডিসেবিলিটি ও রিহ্যাবিলিটেশন স্পেশালিস্ট ব্যথা নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করি বাত ব্যথা আত্রাইন ওজন নিয়ে অভেজ পেশান বা স্থূলকার বা ভুড়ি মেদ ভুড়ি নিয়ে আসে যাদের ওজন কমাইতে আসে তো তাদের জন্য এই মাহে রমজানের ফজিলত কি এবং আমরা কিভাবে কি করব ইত্যাদি কি করব সেহারি কি করব কি করা উচিত সে নিয়ে আমি আজকে আমার আলোচনায় আসছি আসলে রমজানে আমরা যেটা করে থাকি বিচিত্র যে মুখরোচক খাবার গুলা সাধারণত আমরা খেয়ে থাকি এটা আমাদের একটু চোখে পড়লেই আমরা এটা কেনার চেষ্টা করেছি এত পূর্বেও আমরা এটা করে থাকি অনেক সময় বাসায় মা বোনরা আপনার একটু মুখরোচক খাবার তৈরি করেন তা আমি বলবো আপনারা এই মুখরোচক খাবার যতদূর সম্ভব আমাদের সবাইকে এড়িয়ে চলতে হয় খেতে হবে কারণ হচ্ছে যেহেতু করোনাতে যদি কারো অপুষ্টিতে ভুগে কেউ যদি ইমিউন কম্প্রোমাইজ থাকে সাপ্রেস থাকে তাহলে কিন্তু করোনা না এই যে সিজনাল বিভিন্ন নট অনলি করোনা বিভিন্ন রোগ বালা মুসিবত ইনফ্লুয়েঞ্জা বা বিভিন্ন এই যে জ্বর সর্দি কাশি আপনার টনসিলাইটিস সিজনাল বিভিন্ন রোগে মানুষ আক্রান্ত হতে পারে সো আমাদের খাবারের পুষ্টি গুণের পরে মানে আমরা অল্প পরিমাণ খাবো কম খাবো যেহেতু অনেকের ক্ষেত্রে আর্থিক সমস্যা হচ্ছে খাবারের অপ্রতিলতা আসছে তবে আমরা যেন আলতু ফালতু খাবার না খেয়ে ভাজা পোড়া বাজারের তৈরি খাবার বিভিন্ন বিস্কেট বিভিন্ন আমি বলবো প্যাকেটজাত খাবার না খেয়ে আমরা যাই খাই সেটা যেন আমাদের উপকারে আসে আমরা যেন সেটা পুষ্টি পাই শরীরে পুষ্টি পাই আসুন আসলে খাদ্যের মূল যে আমরা বলি ব্যালেন্স ডাইট আপনারা অনেকেই জানেন ব্যালেন্স ডাইট ব্যালেন্স ডাইটটা কি ব্যালেন্স ডাইটটা হচ্ছে খাদ্যের মোট ছয়টা উপাদান থাকে তার মধ্যে হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফ্যাটস ভিটামিন মিনারেলস ফাইবার অ্যান্ড ওয়াইটার সো আমাদের এই ব্যালেন্স ডাইট যেন খাবারটা থাকে কিন্তু এই রমজানে আমরা চেষ্টা করব অন্তত কার্বোহাইড্রেটটা একটু কম খেয়ে আমাদের সো আমরা এই উপাদানগুলো একটু বেশি খাওয়ার চেষ্টা করব ন্যূনতম আপনার যে একশো পার্সেন্টের মধ্যে প্রোটিন যদি আমরা ফর্টি পার্সেন্ট নেই ভিটামিন মিনারেলস যদি আমরা থার্টি পার্সেন্ট নেই সেভেন্টি পার্সেন্ট বা সব মিলে আমরা এইটটি পার্সেন্ট নিতে পারি দুইটা ওয়াইটার সহ আর বাকি টোয়েন্টি পার্সেন্ট আমরা কার্বোহাইড্রেট নিব তো এইভাবে যদি আমরা খাই তাহলে আমাদের অবশ্যই শরীর ভালো থাকবে 
আমরা ইনশাআল্লাহ সুস্থ থাকতে পারবো তো দর্শক আসেন আমরা একে একে যাই জি ইফতারি আমরা তো সারা দিন সবাই ফাস্টিং না খেয়ে আছি অভুক্ত তো এটা আমাদের একটা উপকার করে সেটা হচ্ছে আমাদের শরীর একটা ব্যালেন্স করে প্রতিটি মাসে আমরা খেয়ে থাকি বিভিন্ন খাবার খাই হ্যাঁ কিন্তু রমজানুল মোবারক এই পবিত্র মাসে আমরা পানাহার বিহীন থাকি সারা দিন যার কারণে আমাদের শরীরে যে অতিরিক্ত চর্বি থাকে মেদ ভুরি থাকে বা আমাদের শরীরে যে পরিমাণ চর্বি থাকে অতিরিক্ত সো এই চর্বিগুলা এই এখন কিন্তু আমাদের চর্বিগুলা বার্ন হয় এই অভুক্ত থাকার কারণে বা ফাস্টিং থাকার কারণে তো এটা আমাদের শরীরের জন্য অনেক উপকারী চর্বি চর্বি আমরা বার্ন করতে পারি যখন আমরা এই দেখে আসছি যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশের সবাই আমরা বাজার থেকে বিভিন্ন প্রকার কেমিক্যাল ফল জুস নিয়ে আসি বিভিন্ন ইত্যাদি পার্টিতেও দেখেছি বাসা বাড়িতেও বিভিন্ন প্রকার বাজার থেকে বিভিন্ন টিভিসি প্রোডাক্ট যেটা টিভিতে বিজ্ঞাপন দেয় অনলাইনে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন জুস শরবতের বিজ্ঞাপন দিয়ে আপনাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে এই সকল বিজ্ঞাপন সমৃদ্ধ যে খাবারগুলো আছে বিভিন্ন আমি নাম বলবো না আপনারা বুঝতেই পেরেছেন বিভিন্ন জুস বিভিন্ন প্রকার ড্রিঙ্কস এই সকল ড্রিঙ্কস আপনারা ইত্যাদিতে রাখেন দয়া করে এইগুলা বাদ দিতে হবে আমাদের প্রচুর পানি খেতে হবে আমরা ইত্যাদি সময় একটা বা দুইটা খেজুর খেতে পারি খেজুরের কিন্তু অনেক গুণ আছে খেজুরের পুষ্টি গুণ সেটা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে সো আমরা একটা বা দুটা খেজুর খাবো তারপরে আমরা এখন কিন্তু সিজনাল আমাদের দেশে কি পাওয়া যায় তরমুজ পাওয়া যায় বাঙ্গি পাওয়া যায় তাজা বিভিন্ন ফল পাওয়া যায় এই ফলের আমরা জুস খেতে পারি ফল ফ্রেশ ফল আমরা ইচ্ছা করলে জুস বানিয়ে খেতে পারি বা ডাইরেক্ট ফল আমরা খেতে পারি ইত্যাদিতে ইত্যাদিতে যাদের ডায়াবেটিস আছে তারা ইচ্ছা করলে আপনারা ওরসেলাইন খেতে পারেন বা ডাবের পানি খুবই উপকারে আসবে বা অন্যরও খেতে পারেন আর আমাদের পরিমিত মানে ইত্যাদি থেকে ভোর সেহরি পর্যন্ত পরিমিত অন্তত আমাদের দুই থেকে তিন লিটার পানি খেয়ে যেতে হবে সেটা ন্যূনতম আট থেকে বারো গ্লাস পানি অন্তত আমাদের খেয়ে যেতে হবে তবে একসাথে খাওয়ার দরকার নেই আমরা ফ্রেশ পানিটা ধাপে ধাপে খাবো হ্যাঁ আলাদা মানে প্রতি আধা ঘন্টা এক ঘন্টা পর পর আমরা এক গ্লাস বা হাফ গ্লাস পানি খেয়ে খেয়ে মানে আমাদের চালু রাখব তো আমরা ইত্যাদিতে বিভিন্ন ফল রাখতে পারি ফ্রেশ ফল বা বিভিন্ন জুস বা শরবত যেটা আমরা বাসায় তৈরি করতে পারি যে ফলগুলো আমাদের বাংলাদেশে সিজনাল অনেক ফল বাংলাদেশে কিন্তু পাওয়া যায় সো আপনারা এই ফল দিয়ে আপনারা জুস তৈরি করতে পারেন সেটা আমরা ইত্যাদিতে খাবো আমরা অনেক সময় বিভিন্ন শরবত তৈরি করি যে চিনি বা চিনি সমৃদ্ধ কোনো মিষ্টি দিয়ে এই শরবত তৈরি করি ভুল হয়ে জাতীয় শরবত খাওয়া কোনোভাবেই যাবে না আমরা ইত্যাদিতে বিভিন্ন ফল রাখতে পারি যেমন আমাদের সিজনাল ফলের ভিতরে আনারস এখানে অ্যাভেলেবেল নাশপাতি আনার বা আমরা কলা খেতে পারি এগুলো আমাদের ইত্যাদিতে তবে সব ফল একসাথে রাখার দরকার নেই আপনার এক এক দিন এক এক ফল রাখবেন পরিমিত আর ইত্যাদিটা আমরা যেটা করে বসি সবাই যে ভুলবশত একসাথে সামনে আসে সারাদিন না খেয়ে থাকি তো দেখে খাবার খেতে ইচ্ছা করে ইচ্ছা করে আমরা অনেক খেয়ে ফেলি এটা করা যাবে না আমরা প্রথমত আমরা যে ইতিপূর্বে বললাম যে আমরা একটা খেজুর খেলাম এক গ্লাস পানি খেলাম এক গ্লাস জুস খেলাম তারপরে আমরা হয়তো ছোলা এটা বাংলাদেশে সবাই খেয়ে থাকেন আপনারা ছোলা খেতে পারেন ইত্যাদিতে খুবই পুষ্টিকর খাবার ছোলাটা অবশ্যই সিদ্ধ বা আপনার তরকারি তৈরি করে বা আপনারা ভেজে যেটা তৈরি করেন সে ছোলাটা আপনারা অল্প পরিমাণে খেতে পারেন এবং এই খাবারগুলো কিন্তু আপনারা আবার একটু বিরতি দিয়ে যেমন মাগরিবের নামাজ পড়ে এসে আবার খেতে পারেন কিন্তু একটা না একসাথে অনেকগুলা ভুড়ি ভুস কলে করে করাটা কোনোভাবেই ঠিক হবে না এতে আপনার শারীরিকভাবে আপনি অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন তো আমরা ধাপে ধাপে এই কাজগুলো আমরা করতে পারি তাহলে আমরা এই ইত্যাদি মেনুগুলো অলরেডি আপনাদেরকে বললাম এগুলো কমন বাংলাদেশে প্রায় বিভিন্ন জেলায় পাওয়া যায় শুধু যারা ডায়াবেটিসের রুগী তাদের ক্ষেত্রে একটু খেয়াল রাখতে হবে তারা যেন অতিরিক্ত মিষ্টি জাতীয় কোনো ফল বেশি না খেয়ে ফেলেন আপনারা ছোলা খেতে পারেন একটা খেজুর খেতে পারেন পাশাপাশি আপনার যেমন 
মালটা পাওয়া যায় একটু টক জাতীয় ফল বা আনারস দুই এক পিস এটা আপনারা খেতে পারেন খুবই উপকার আসবে আর ছোলা পাশাপাশি আপনারা সিদ্ধ ডিম বা ডিমকে তেলে ভেজে বা ডিমের সাথে কিছু সবজি মিক্স করে বিভিন্ন প্রকার সবজি শাকসবজি যেটা আমরা বললি বিভিন্ন সবজি আমাদের দেশে পাওয়া যায় अवेलेबल ইনশাআল্লাহ এই সবজিগুলো আপনারা ডিমের সাথে মিক্স করে সেটা খেতে পারেন ইত্যাদিতে সো আমরা যেটা করব জিতারি পর একসাথে আমরা অনেক ইফতারি করব না আমরা ইফতারি পর হালকা ইফতারি করে দেন আমরা মাগরিবের নামাজ পড়ব মাগরিবের নামাজ পড়ে তাহলে আমরা আবার হালকা কিছু বাকি ইফতারিটা আমরা খেতে পারি আমি তো ইতিপূর্বে সিদ্ধ ডিমের কথা বলেছি আর আমরা চেষ্টা করব রাতের খাবারটা অন্তত তারাবি নামাজের আগে যেন আমরা খেয়ে ফেলি তারাবি নামাজের আগে রাতের খাবারটা যদি আমরা খেয়ে ফেলি সেটা আমাদের জন্য অবশ্যই মঙ্গল হবে তো রাতের খাবারে আসেন রাতের খাবারের মেনুটা কেমন হওয়া উচিত তো রাতের খাবারে যেহেতু কার্বোহাইড্রেট অন্তত 20% রাখা উচিত যদিও বিভিন্ন শাকসবজিতে কার্বোহাইড্রেট পাওয়া যায় বা বিভিন্ন আমি ইতিপূর্বে যে ফলগুলোর কথা বলেছি এখানেও কার্বোহাইড্রেট আছে সো তারপরে আমি বলবো কাপ মানে চা কাপ আছে না গ্রামে যে চা স্টল থাকে টি স্টল বা শহরে টি স্টল শহরের কাপ আবার টি স্টলের একটু বড় থাকে কাপ এটা একটা সমস্যা সো ছোট কাপের মাপে এক কাপ ভাত আপনারা নিতে পারেন খাবারে ভাতটা কম খাওয়া ভালো বা রুটি যারা খান সর্বোচ্চ একটা সিঙ্গেল তাও লাল আটা রুটিটা ভালো সেটা সাথে আপনারা প্রচুর আমাদের দেশে শাক সবজি পাওয়া যায় লর্ডস অফ শাকাকা গ্রামে গঞ্জে প্রত্যন্ত গ্রাম গঞ্জে শাক সবজি কিন্তু আমাদের অভাব নাই প্রত্যেকেরই আছে আশা করি সো এই শাক আপনারা ভাতের সাথে শাক বা সবজি মিক্সড সবজি আপনারা খেতে পারেন আর একটা হচ্ছে অনেক সময় রাতে আপনারা যেটা আমরা বলি চাইনিজ সবজি অনেক সময় বিভিন্ন চাইনিজ রেস্টুরেন্টে গেলে চাইনিজ সবজি বলে চাইনিজ সবজিটা কি রকম বিভিন্ন সবজি কাঁচা সবজিকে তারা সাথে হতে একটা ডিম বা আপনার কিছু মশলা এগুলো মিক্স করে সিদ্ধ করে তারপরে সার্ভ করে থাকে সো এই চাইনিজ সবজিটা আপনার খুবই উপকার হবে হালকা মশলা দিয়ে যদি সেটা আপনারা করেন তাহলে ভালো হবে তবে যেহেতু করোনা বিভিন্ন ভাবে আমাদের ইনফেকশন হওয়ার চান্স থাকে সো দয়া করে কাঁচা সবজি কেউ খাবেন না কাঁচা যে সবজিগুলো বাজার থেকে আবার নিজেরা আনে থাকেন সেটাকে অবশ্যই সিদ্ধ করে খাওয়াটা শ্রেয় আর যে ফলের ক্ষেত্রে আমি বলবো ফলগুলোকে বাজার থেকে এনে বা যেখান থেকে নিজেদের ফল হলেও সেটা যদি সম্ভব হয় নিজেদের ফলে অত একটা রিক্স নাই আপনারা ফল তোলার সময় অবশ্যই হ্যান্ড ওয়াশ নিয়ম কারণ যেটা আমরা বারবার বলছি যে হাত ওয়াশ করে নেওয়া বা হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে পরিষ্কার করে ফল নেওয়া কিন্তু বাজার থেকে যদি কোনো ফল কিনেন সে ফলটা অবশ্যই অন্তত তিন চার ঘন্টা পানির মধ্যে ভিজিয়ে রাখবেন অন্তত এক দুই দিন আগে ফল কিনে সেটা ভিজিয়ে রেখে দেন শুকিয়ে রেখে দিবেন এক দুই দিন পর পর খান সেটা বেটার হবে অবশ্যই খাওয়ার আগে ভুলে যাবেন না হাত ধোয়ার কথা তারাহুড়া করে ইত্যাদি খেতে গিয়ে যে হাত ধোয়ার কথা ভুলে গেলেন তো কোনোভাবেই যাওয়া যাবে না বাচ্চাদেরকে হাত ধোয়ার কথা বলে দিবেন অবশ্যই এটা সবার আমাদের খেয়াল রাখতে হবে তো রাতের খাবারে আমি যেটা বলছিলাম যে সবু সবজি পাশাপাশি আপনাদেরকে যে কোনো মাছ স্পেশালি মাছ দেশি মাছ হতে পারে বা সামুদ্রিক মাছ হতে পারে আপনাদের অ্যাভেলেবল যেটা আপনাদের জন্য সব ছোট মাছ নো প্রবলেম অন্তত প্রোটিন এই যে প্রোটিন মাছ অথবা মুরগি বা খাসি বা গরুর মাংস বা মহিষের মাংস পরিমিত এটা অবশ্যই এখন রমজানে খেতে হবে সেটা অন্তত মধ্যরাতে খাওয়াটাই আমি মনে করি ওয়াইজ হবে যেটা আমাদের ইমিউনকে বুস্ট করবে এবং সারা দিন আপনি যে ফাস্টিং থাকেন সেটা আপনাকে প্রচুর এনার্জি দিবে অবশ্যই এটা উপকারে আসবে আর ইত্যাদিতে আমি যেটা বলছিলাম এর আগে যে ভাজা পোড়ার কথাটা বারবার বলে আসছি যে ভাজা পোড়া স্পেশালি আমরা খেয়ে থাকি পেঁয়াজ চপ বিভিন্ন চপ বা অতিরিক্ত স্পাইসি মানে আমি বলবো যে ঝাল সমৃদ্ধ খাবার দয়া করে না খাওয়াটা ভালো এটা আপনাদের গ্যাস্ট্রাইটিস করতে পারে ইরোশন করতে পারে আপনাকে অসুস্থ করে ফেলতে পারে তো এগুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে তাই রাতের খাবারের পাশাপাশি আপনারা ইত্যাদির পর বা রাতের খাবারের পর তারাবিন নামাজের আগে বা পরে আপনারা নিয়মিত গ্রিন টি খুবই উপকারে আসে গ্রিন টি খেতে পারেন তারপর হচ্ছে ব্ল্যাক ব্ল্যাক কফি যেটা আমরা বলি বা রং চা এগুলা খেতে পারেন বা আদা চা আদা চা কিভাবে মানাবেন অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করেন জি আদা চা খুব সহজ আপনার কুসুম গরম পানি করে আদা একটু বেটে বা আপনার মতো করে পিষিয়ে সেখান থেকে 
আদার যে রস অন্তত 10 15 ফোঁটা 20 ফোঁটা রস বা 3 5 এমএল রস ওই গরম পানিতে দিয়ে সেটা খেতে পারেন যদি আপনি একটু মিষ্টি প্রয়োজন হয় সর্বোচ্চ আপনারা মধু ব্যবহার করতে পারেন সেটা এক চামচ মধু দিয়ে হালকা করে খাবেন তবে ডায়াবেটিসের রোগী মধু খাওয়া চলবে না আপনারা লেবু চা খেতে পারেন খুবই উপকারী এখন লেবু চা আমাদের অনেকের এমনিতেই সিজনাল সারা দিন ড্রাই থাকে গলা যেহেতু আমরা সারা দিন উপবাস আমরা রোজা ফাস্টিং এর কারণে সো আমরা লেবু চা খুবই উপকারী লেবু চা আমরা খেতে পারি বা ইতিপূর্বে যে অন্যান্য চার কথা বলছি সেটা করতে পারি তবে অবশ্যই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ রোজা থাকলে নামাজ পড়লেন না তাহলে হবে না রোজা যেমন ফরজ নামাজ অলসো ফরজ ফাইভ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পাশাপাশি আমাদের নিয়মিত পড়তে হবে এটা কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে নামাজ পড়তে হবে আর এর মধ্যে যে আমাদের যে অতিরিক্ত যে নামাজ পড়তে হয় তারাবির নামাজ অবশ্যই আমরা তারাবির নামাজ যদি আল্লাহ ফাঁক আমাদেরকে সুস্থ রাখে সবাই ভালো থাকেন অবশ্যই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ নামাজের পাশাপাশি তারাবির নামাজটা আমরা রাতে সবাই চেষ্টা করব পালন আদায় করতে আর নামাজ পড়ার ব্যাপারে আমি ইতিপূর্বে বহু ভিডিও বলেছি বহু টিভি চ্যানেল পত্র পত্রিকায় বলেছি যে আপনারা শুধু শুধু চেয়ারে বসে নামাজ পড়েন অনেকেই একটু উনিশ বিশ হলেই বা ডাক্তারের কথা বলে জি আমরা বলে থাকি চেয়ারে নামাজ পড়ার কথা তবে সেটা সাময়িক যদি কেউ খুব বেশি ব্যথা আক্রান্ত হয় একেবারে অসুস্থ ডিসেবিলিটি হয়ে পড়েন দেন আদারওয়াইজ যদি আপনি সবল হন বা আপনার ব্যথা কমে যায় আপনি কখনো চেয়ারে বসে নামাজ পড়বেন না শুধু যা নামাজ বা যেটাতে নামাজ পড়েন সেই জায়গাটা যেন সফট হয় খুব নরম হয় সেই জাতীয় একটা পরিষ্কার নরম জায়গা অবশ্যই নামাজ পড়বেন এবং নামাজ স্বাভাবিকভাবে উদ্বস করে পড়বেন আর পানি খাবার কথা আমি ইতিপূর্বেই বলে দিয়েছি যে পানি আমাদের এই ধাপে ধাপে সন্ধ্যার পর থেকে আমরা পানি নিয়মিত খেয়ে যাব আর ওষুধের একটা প্রবলেম হতে পারে অনেকের ওষুধ খাবারের ব্যাপারে জি অনেকে সকালে ওষুধ খেতেন বা দুপুরে খেতেন রাতে খেতেন রুগীরা আমাদের কোনো সময় বলে থাকে যদি কেউ তিনবেলা ওষুধ খেয়ে থাকে সেটা সকাল দুপুর ওষুধ আর রাতের ওষুধ আপনারা সেটা করবেন সন্ধ্যা রাত মধ্যরাত এবং ভোররাত মানে ইফতারির যদি গ্যাস্ট্রাইটিসের ওষুধ থাকে ইফতারির আগে খালি পেটে বা ইফতারির এক ঘন্টা পর তদ্রুপ কোনো অন্য ওষুধ থাকে ইফতারি যেটা খাবারের পর ইত্যাদির পর খেতে পারেন তারপর রাতের তারাবির নামাজের আগে যে খাবার খেতে বললাম মধ্যরাতের খাবার সেখানে খেতে পারেন আবার ভোররাতে যখন সেরি খাবেন তখন আপনারা আবার সেই খাবারটা খেতে পারেন তো আমি বারবার বলছি এই এই রমজানটা কিন্তু করোনা ভাইরাসের একটা মহামারীতে আমরা ভুগছি সো আমাদের পুষ্টিগত মান কোনোভাবেই যেন পুষ্টিকর খাবারের চাহিদা কমে না যায় এটা খেয়াল রাখতে হবে অনেক সময় আমরা ডায়েট চার্ট দিয়ে থাকি আমরা বিভিন্ন কিটো ডায়েট এই সে এই সেই ডায়েটের কথা বলে থাকি রুগীদেরকে বিভিন্ন রুগীদেরকে বিভিন্ন সাজেশন দিয়ে থাকি কিন্তু যেহেতু এখন একটা মারাত্মক ঋতু চলছে মারাত্মক সময় আমরা সবাই সারা বিশ্ব প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন ইপিডেমিক না মানে প্যান্ডেমিক সারা বিশ্ব কোনো রিজনও না সারা বিশ্ব সে রাজা প্রজা হতে শুরু করে সবাই ধনী গরিব নির্বিশেষে সবাই কিন্তু করোনার মতো ভয়ানক রোগে আমরা প্রাদুর্ভাবে আছি সো আমাদের ইমিউনিটি যেন কোনোভাবে না কমে সেই জন্য কিন্তু আমাদের পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে স্পেশালি প্রোটিন ভিটামিন সমৃদ্ধ এই যে বিভিন্ন শরবতের কথা বলছি প্রচুর পানি খেতে হবে যেহেতু পানির এখানে একটা দরকার প্রায় বারবার বিজ্ঞানী তো বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলছে যে লাংস শুকিয়ে যেতে পারে সেখানে ইনফেকশন হতে পারে আমরা যদি লাংসের ক্যাপাসিটি বাড়াতে পারি হ্যাঁ এবং পরিমিত পানি খাই লাংস টিস্যুগুলা হাইড্রেট থাকে তাহলে কিন্তু করোনা আমাদেরকে বড় কোনো সমস্যা তৈরি করতে পারবে না সো পরিমিত পানি খেতে হবে আমরা এক্সারসাইজ এক্সারসাইজগুলো আমি ইতিপূর্বে আপনাদেরকে দিয়েছিলাম আমার বিভিন্ন ইউটিউবে এবং আগের ভিডিওগুলো দেখলে আপনারা দেখবেন অনেক এক্সারসাইজ দিয়েছি দর্শক এবং চেস্ট ফিজিও আমি দিয়েছি বারবার বলছি ওয়ার্ল্ড সকল স্পেশালিস্ট তাই বলে চেস্ট ফিজিও চেস্ট ফিজিওর কারণে অনেকাংশে শ্বাসকষ্ট কমে যাচ্ছে সো চেস্ট ফিজিও আমি ইতিপূর্বে দিয়েছি সেটা আপনারা দেখবেন আগের ভিডিওগুলোতে এক্সারসাইজ এবং চেস্ট ফিডিও ফিজিও আপনারা চালিয়ে যাবেন কোনোভাবেই ভুল করা চলবে না তো আসেন আমার যে দ্বিতীয় অংশে যেটা আমি বলেছিলাম যে ওজন নিয়ন্ত্রণ আমার প্র্যাকটিস আমি প্রায় বিভিন্ন রুগীর পাশাপাশি দেখি অনেক সময় হাঁটু ব্যথা রুগী কোমর ব্যথা রুগী ভালো হয়ে গিয়ে আবার ফিরে আসে তাদের বিকজ ডি টু তাদের ওভার ওয়েট এই ওভার ওয়েটটা অতিরিক্ত ওজন কমানোর জন্য রুগীরা 
আমাদের কাছে আসে ওষুধ নিতে বা কি করব ডায়েট চার্ট নিতে তো আমরা দেই ডায়েট চার্ট দেই হ্যাঁ রোগী এসে বলে স্যার এটা তো মানা সম্ভব না কি জন্য কারণ সে বিয়ে বাড়িতে গিয়েছে বা বাসায় তার যে প্রিয়জন তারা বলে আজকে একটু খাইলে কিছু হবে না আজকে একটু সো এইভাবে আর তাদের খাবার কিন্তু আমাদের বিভিন্ন ভাবে হয়ে যায় আপনারা খেয়াল করেন বিভিন্ন ভাবে খাবারটা হয়ে যায় তো আর ওজন নিয়ন্ত্রণ আর হয় না ওজন কমানো সম্ভব হয় না তা আমি বলবো মহান আল্লাহ ফাক আমাদেরকে কি নিয়মত দান করেছেন মাহে রমজান যে এই রমজানে আপনি যদি রোজা রাখেন আপনি চাইলে কিন্তু আর খাইবেন না সো এই রমজানের এই মাসটা যদি আমরা রোজা রাখি তাহলে আমাদের এই যে প্রিয়জন বলবে না দিনের বেলা আপনি খান বা বিয়ের দাওয়া তো ওভাবে নাই এখন কমে গিয়েছে করোনার প্রভাবে তো আরো কমে গিয়েছে সো আমার মনে হয় এটা উৎকৃষ্ট একটা মাস যেটা যারা অতিরিক্ত ওজনে ভুগছেন অবেসিটিতে ভুগছেন তারা এই মাহে রমজানের ফজিলত কাজে লাগাতে পারেন আপনার নিয়মিত নামাজের পাশাপাশি তারাবিন নামাজের পাশাপাশি আপনারা রোজা রাখবেন তাহলে আপনাদের ফাস্টিং এর মাধ্যমে ফ্যাট বার্ন হবে আপনাদের ওজন অনেকাংশে কমে যাবে শুধু ইত্যাদিতে সেহারি এবং মা রাতের খাবারে শুধু এই যে আমাদের জেবা আমাদের স্নায়ু এবং এনজাইমের যে উদ্দীপনা খাবার দেখে খাবার খাবার সেটা একটু ব্রেনের মাধ্যমে কি করতে হবে আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে দর্শক খাবার আসলে খেয়ে ফেলবো রিপোর্ট তারণায় অনেক সময় আমরা আমিও করি হ্যাঁ এটা বলবেন আমি কিন্তু আপনাদের মতোই একজন চিকিৎসক হলো কি বো আমাদের ওটা হয়ে যায় সো আমরা একটু নিজেদেরকে কন্ট্রোল করতে হবে আমরা ইত্যাদিতে অত বেশি খেয়ে ফেলবো না পুষ্টিকর খাবার অল্প খাবো বা পুষ্টিকর খাবার পানি খাবো বেশি পানি জাতীয় ফলগুলা বেশি খাবো এর আগেও আমরা বলেছি সো আমরা একটু নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে যদি আমরা খাবার কন্ট্রোল করতে পারি তাহলে আর কিন্তু আমরা অনেকাংশে ওজন এই মাসে অন্তত পাঁচ থেকে দশ কেজি ওজন কিন্তু এই এক মাসে কমানো বৈজ্ঞানিকভাবে সম্ভব তো আমরা এই মাসটাকে ব্যবহার করি এবং পাশাপাশি আমরা পুষ্টিকর খাবার খাই আর স্পেশালি আপনারা এই পুষ্টিকর খাবারের মধ্যে যেমন সেহারি যে খাবারটা সে সেহারি খাবারের মধ্যে অবশ্যই আপনারা ডিম বা মাংস এগুলো রাখতে পারেন এবং দুধ দর্শক আপনার পরিমিত অন্তত সবাই এক গ্লাস দুধ খাবেন সেহারিতে খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং দুধটা যদি আপনারা ভা অল্প পরিমাণ ভাত দিয়ে খেতে পারেন বা ডাইরেক্ট দুধ খেতে পারেন কুসুম গরম করে সেটা আপনার গলার জন্য ভালো পাশাপাশি এনার্জি দিবে তারপরে পরিমিত বাদাম খেতে পারি চিজ হ্যাঁ পনি যদি সম্ভব হয় এবং টক দই খুবই উপকারী টক দই আপনারা খেতে পারেন এই খাবার আপনাদের মতো করে পরিমিত ভাগ করে করে তো আসুন আমরা এই মাহে রমজানকে কাজে লাগাই আমরা আল্লাহ ফাঁকে সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে রমজানের পাশাপাশি আমরা আমাদের শরীর ভালো রাখি করোনার প্রভাব থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করি ভিটামিন সমৃদ্ধ খাবার খাই এবং রমজানের ফজিলত যে যে উদ্দেশ্যে যে আমরা কম খেয়ে আমরা আশেপাশের লোকজন আত্মীয় স্বজনদের খোঁজ নেব গরিব দুঃখী সবার হেল্প করার চেষ্টা করব আমরা ওজন কমানোর চেষ্টা করব যারা অতিরিক্ত ওজন আছে যাদের ওজন ঠিক আছে তাদের ওজন কমানোর চেষ্টা করার কোনো দরকার নেই আর ওজন কমাইতে গিয়ে যদি আবার আপনার খাবার কম খেয়ে আবার ইমিউনিটি সাপ্রেস হয়ে যায় বা ডিপ্রেস হয় সো আমি বলবো না এই মুহূর্তে অত রিক্স নেওয়ার সো আপনারা একটু সতর্কতার সাথে এই রমজান পালন করেন সবাইকে আবারও মাহে রমজানের দ্বিতীয় দিনে আপনাদেরকে রমজানুল মোবারক সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ অবারাকাত দীর্ঘজীবী হওয়ার প্রথম পদক্ষেপই হচ্ছে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা দেহ ও মন ভালো থাকলে ভালো থাকে স্বাস্থ্য আমাদের রয়েছে আধুনিক যন্ত্রপাতি সঠিক ও স্ট্যান্ডার্ড মানের প্যাথোলজি পরীক্ষার নিশ্চয়তা আমরা রোগীদের প্রতি খুবই যত্নশীল ও আন্তরিক আমরা সর্বপ্রথম প্রতিটি রোগীর সঠিক রোগ নির্ণয় করি এরপর রোগ অনুযায়ী অপারেশনবিহীন চিকিৎসা দিয়ে থাকি আমাদের প্রতিটি ডক্টর নার্স ও থেরাপিস্ট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ 
আমরা প্যারালাইসিস রোগীদের নতুন করে চলতে শিখাই আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ মানসম্মত আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা দিচ্ছি আমরা বিশ্বাস করি আপনি এখানে আপনার নিজ পরিবারের মতোই সেবা পাবেন বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস ও আর্থ্রাইটিসের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সবসময় সর্বদা আপনাদের পাশে টিপিআরসি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব লিমিটেড আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল